ദൈവമാത്മാവാകുന്നു അവനെ നമസ്കരിക്കുന്ന അവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കണം നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുങ്കിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനമുണ്ടാകട്ടെ ഇതോ ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസം ഇന്ന് നാം സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കാം വസ്ത്രങ്ങളെ അല്ല ഹൃദയങ്ങളെ തന്നെ കീറി നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോയുടെ അടുക്കലേക്ക് തിരുവീൻ അവൻ കൃപയും കരുണയും ദീർഘക്ഷമയും മഹാദേവമുള്ളവനല്ലോ അവൻ അനർത്ഥത്തെ കുറിച്ച് അനുദപിക്കും ഒരുവനെന്നെ അനുഗമിപ്പാ അനുഷിച്ചാൽ അവൻ തന്നെ താൻ ത്യജിച്ച് തൻ്റെ ക്രൂസ് എടുത്തുകൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ആദരങ്ങളെ തുറക്കണമേ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ സർവശക്തനായ ദൈവമേ നിനക്ക് സകലഹൃദയങ്ങളും തുറന്നിരിക്കുന്നവയും സകല ആഗ്രഹങ്ങളും അറിയപ്പെട്ടവയും നിലനിന്ന രഹസ്യങ്ങളൊന്നും മറവില്ലാത്തതുമാകുന്നുവല്ലോ ഞങ്ങൾ നിന്നെ പൂർണ്ണമായി സ്നേഹിപ്പാനും നിന് പരിശുദ്ധ നാമത്തെ യോഗ്യമായി മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും നിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിശ്വാസത്താൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെ നിലവുകളെ ഞങ്ങൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മൂലം വെടിപ്പാക്കണമേ നമുക്ക് ചേർന്ന് ചെല്ലാം അച്ഛനതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വവും ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ കർത്താവായ ദൈവമേ സ്വകീയ രാജാവ് സർവശക്തി ലഭിതാവായ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്നെ വന്ദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു നിലവലി മാധ്യത്തിനായി ഞങ്ങൾക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ലോകത്തിന്റെ ഭാവത്തെ ചുമക്കുന്നവനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാവത്തിലിരിക്കുന്നവനെ ഞങ്ങളോട് കണ്ണിയുണ്ടാകണമേ നീ മാത്രമല്ലോ പരിശുദ്ധൻ നീ മാത്രം കർത്താവ് മശിഹായ നീ മാത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുകൂടെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് മഹത്വത്തിൽ മഹോരിതനാകുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അരളി ചെയ്തത് ഇസ്രായേലെ കേൾക്കാം നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഏകർത്താവാകുന്നു നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഇതാകുന്നു ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന രണ്ടാമത്തേത് അതിനോട് സമം അതായത് നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം ഇവയിൽ വലുതായി വേറൊരു കൽപ്പനയുമില്ല ഈ രണ്ട് കൽപ്പനകളിൽ സകലനായ പ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ വചനം കേൾപ്പാനും കർത്താവിന്റെ ശരീര രക്തങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുവാനും നാം ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു അതിനാൽ നമുക്ക് മുട്ടുകുത്തി മൗനമായി നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്ത് വിശ്വാസത്തോടും അനുതാപത്തോടും അവങ്കിലേക്ക് സമീപിക്കുന്നതിന് ദൈവകൃപ അന്വേഷിക്കാം നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് നേരായും താൽപ്പര്യമായും മനസ്സാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോട് പ്രിയവും സ്നേഹവുമായിരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടും മേലാലവൻ്റെ വിശുദ്ധ വഴികളിൽ കൂടി നടന്നുകൊണ്ടും പുതിയ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം അവനോട് പുതുതായി നിരപ്പാക്കപ്പെടേണ്ടതിന് സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് താഴ്മയായി നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറവേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുറവുകളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അനുതാപ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണമായ വിനയത്തോടും നമ്മുടെ കുറവുകളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ ഞങ്ങൾ നിനക്കും ഞങ്ങളേൽക്കാർക്കും വിരോധമായി പാവം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റുപറയും ഞങ്ങൾ പ്രകാശമല്ല ഇത്രയേ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കർത്താവിന് താമസിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അനീതി വിട്ട് തന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങളോട് കണ്ണിയുണ്ടാകണമേ യേശു ക്രിസ്തു സ്വഭാവങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ നിങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങളെ വിടിപ്പാക്കണമേ 
ഞങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷികളെ ഉണർത്തണമേ മറ്റുള്ളവരോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷേപാന്തണമേ നാമത്തിന് മഹത്വത്തിനായ ജീവനപതുക്കത്തിൽ മേലാൽ തന്നെ നൽകണമെന്ന് സത്യമായ ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ തങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്ന എല്ലാവരിലുമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപാമൊഴികൾ പിൻ അധ്വാനിക്കുന്നവരും പാലും ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവീൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും തന്റെ ജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവവനെ നൽകുവാൻ തക്കോണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ക്രിസ്തുവേശി പാപികളെ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് വിശ്വാസ്യവും എല്ലാവരും അംഗീകരിപ്പാൻ യോഗ്യവുമായ വചനം തന്നെ ഒരുത്തൻ പാപം ചെയ്തുവെങ്കിലോ നീതിമാനായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നമുക്ക് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലുണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായചിത്തമാകുന്നു മനഃപൂർവ്വമായ മാനസാന്തരത്തോടും സത്യവിശ്വാസത്തോടും തങ്ങളിലേക്ക് തിരികെയും തങ്ങളുടെ സഹോദരോട് ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും പാപമോചനം നൽകുമെന്ന് ധനമഹാകരണയാൽ വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്വർഗസ്ഥ പിതാവായ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം നിങ്ങളോട് കണ്ണയുണ്ടായി നിങ്ങളുടെ സകല പാപങ്ങളും ക്ഷമിച്ച് അവയിൽ നിങ്ങളെ വിടുവിച്ച് സകല നന്മയിലും ഉറപ്പിച്ച് ബലപ്പെടുത്തി നിങ്ങളെ നിത്യജീവങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കട്ടെ ഇന്നത്തേക്കുള്ള പ്രത്യേക അപേക്ഷ സർവശക്തനും സകല അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യരെ വിമോചിപ്പിക്കുന്നവനുമായ ദൈവമേ നിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും വിളിക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു നിന്റെ സഭയെ കനിവോടെ നോക്കണമെന്നും എല്ലായിടത്തും സമാധാനവും അനുരഞ്ജനവും കൈവരുന്നതിന് സ്വയമർപ്പിക്കുവാൻ സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും സഹായിക്കണമെന്ന് പിതാവിനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും കൂടെ ഏകതയുമായി കാലാവസ്ഥാനം കൂടെ ജീവിച്ച് വാഴുന്ന ഞങ്ങൾക്കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ശ്രീജന സഖ്യ ഞായറായി ആഘോഷിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ദിവസത്തേക്ക് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക വേദഭാഗം പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്ന് അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പുറപ്പാട് ഒന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ദൈവവചനങ്ങളെ ശ്രദ്ധിപ്പിച്ചു എന്നാൽ മിശ്രൈം രാജാവ് ശിപ്ര എന്നും പൂവ എന്നും പേരുള്ള എബ്രായ സൂതികർമ്മിണികളോട് എബ്രായ ശ്രീയുടെ അടുക്കൽ നിങ്ങൾ സൂതികർമ്മത്തിന് ചെന്ന് പ്രസവ ശൈലിയിൽ അവരെ കാണുമ്പോൾ കുട്ടി ആണാകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളതിനെ കൊല്ലണം പെണ്ണാകുന്നുവെങ്കിൽ ജീവനോടിരിക്കട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു സൂതികാർമ്മിണികളോ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടു മിശ്രൈൻ രാജാവ് തങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ചെയ്യാതെ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ജീവനോടെ രക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ മിശ്രൈൻ രാജാവ് സൂതികാർമ്മിണികളെ വരുത്തി ഇതെന്തൊരു പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ജീവനോട് രക്ഷിക്കുന്ന എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു സൂതികാർമ്മിണികൾ ഫറവോനോട് എബ്രായ സ്ത്രീകൾ മിശ്രൈമ്യ സ്ത്രീകളെ പോലെ അല്ല അവർ നല്ല തിറവുള്ളവർ സൂതികാർമ്മിണികൾ അവരുടെ അടുക്കൽ എത്തും മുൻപേ അവർ പ്രസവിച്ചു കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ദൈവം സൂതികാർമ്മിണികൾക്ക് നന്മ ചെയ്തു ജനം വർദ്ധിച്ച് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടു സൂതികാർമ്മിണികൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക കൊണ്ട് അവൻ അവർക്ക് കുടുംബവർദ്ധന നൽകി പിന്നെ ഫറോൻ തൻ്റെ സകല ജനത്തോടും ജനിക്കുന്ന ഏത് ആൺകുട്ടിയെയും നദിയിലിട്ട് കളയണമെന്നും ഏത് പെൺകുട്ടിയെയും ജീവനോടെ രക്ഷിക്കണമെന്നും കൽപ്പിച്ചു ഇവിടെ ഒന്നാം പാഠം അവസാനിച്ചു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടാം സങ്കീർത്തനം വാക്യം പ്രതിവാക്യം ഉപയോഗിക്കാം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടാം സങ്കീർത്തനം വാക്യം പ്രതിവാക്യമായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം യഹോവയെ സ്തുതിപ്പീൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് യഹോവയെ സ്തുതിപ്പീൻ ഉന്നതങ്ങളിൽ അവനെ സ്തുതിപ്പീൻ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ അവനെ സ്തുതിപ്പീൻ പ്രകാശമുള്ള സകല നക്ഷത്രങ്ങളുമായുള്ളവരെ അവയെ സ്തുതിപ്പീൻ
അവൻ കൽപ്പിച്ചിട്ട് അവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കിയാൽ അവയഹോവയുടെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ തിമിങ്ങലങ്ങളും എല്ലാ അഴികളുമായുള്ളവേ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് യഹോവേ സ്തുതിപ്പീൻ പർവ്വതങ്ങളും സകല കുന്നുകളും ഫലവൃക്ഷങ്ങളും സകല ദേവതാരുക്കളും ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരും സകല വംശങ്ങളും ഭൂമിയിലെ പ്രഭുക്കന്മാരും സകല ന്യായാധിപന്മാരും ഇവരൊക്കെ ഈ മെഹോയുടെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ അവന്റെ നാമം മാത്രം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് അവന്റെ മഹത്വം ഭൂമിക്കും ആകാശത്തിനും മേലായിരിക്കുന്നു പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ സ്ത്രീ ജനസഖ്യനായർ ആരാധനയിലേക്ക് വായിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടാം പാഠം അപ്പോസ്തോലിനായി വിശുദ്ധ പൗലോസ് റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം പതിനാറാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെ റോമർ പതിനാറിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ നമ്മുടെ സഹോദരിയും കെം പ്രയാ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷക്കാരുത്തിയുമായ ഫേബേ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് യോഗ്യമാമെണ്ണം കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ കൈക്കൊണ്ട് അവൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായം വേണ്ടുന്ന ഏത് കാര്യത്തിലും സഹായിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു അവളും പലർക്കും വിശേഷാൽ എനിക്കും സഹായം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു വേഷുവിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുവേലക്കാരായ പ്രിസ്കയെയും അക്കുലാവയെയും വന്ദനം ചെയ്യുവിൻ അവർ എൻ്റെ പ്രാണന് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ കഴുത്ത് വെച്ചു കൊടുത്തവരാകുന്നു അവർക്ക് ഞാൻ മാത്രമല്ല ജാതികളുടെ സകല സഭകളും കൂടെ നന്ദി പറയുന്നു അവരുടെ വീട്ടിലെ സഭയെയും വന്ദനം ചെയ്യുവിൻ ആസിയയിലെ ക്രിസ്തുവിന് ആദ്യ ഫലമായി എനിക്ക് പ്രിയനായ എപ്പൈന തോസിന് വന്ദനം ചൊല്ലുവിൻ നിങ്ങൾക്കായി വളരെ അധ്വാനിച്ചവളായ മറിയയ്ക്ക് വന്ദനം ചൊല്ലുവിൻ എൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരും സഹബദ്ധന്മാരുമായ അന്ത്രോനിക്കോസിനും യൂനിയാവിനും വന്ദനം ചൊല്ലുവിൻ അവർ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ ഇടയിൽ പേർ കൊണ്ടുവരും എനിക്ക് മുമ്പേ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചവരും ആകുന്നു കർത്താവിൽ എനിക്ക് പ്രിയനായ അംബ്ലിയാത്തോസിന് വന്ദനം ചൊല്ലുവിൻ ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുവേലക്കാരനായ ഉർബാനോസിനും എനിക്ക് പ്രിയനായ സ്ഥാക്കുവിനും വന്ദനം ചൊല്ലുവിൻ ക്രിസ്തുവിൽ സമ്മതനായ അപ്പലോസിനും വന്ദനം ചൊല്ലുവിൻ അരിസ്താബുലോസിന്റെ ഭവനക്കാർക്ക് വന്ദനം ചൊല്ലുവിൻ എന്റെ ചാർച്ചക്കാരനായ ഹെരോദിയോന് വന്ദനം ചൊല്ലുവിൻ നർക്കിസോസിന്റെ ഭവനക്കാരിൽ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചവർക്ക് വന്ദനം ചൊല്ലുവിൻ കർത്താവിൽ അധ്വാനിക്കുന്നവരായ ത്രൂഫേനയ്ക്കും ത്രൂഫോസയ്ക്കും വന്ദനം ചൊല്ലുവിൻ കർത്താവിൽ വളരെ അധ്വാനിച്ചവളായ പ്രിയ പെർസിസിന് വന്ദനം ചൊല്ലുവിൻ കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനായ രൂഫോസിനെയും എനിക്ക് അമ്മയായി അവന്റെ അമ്മയെയും വന്ദനം ചെയ്യുവിൻ അസും ക്രിത്തോസിനും പ്ലേഗോനും ഹെർമോസിനും പത്രോബാസിനും ഹെർമാസിനും കൂടെയുള്ള സഹോദരന്മാർക്കും വന്ദനം ചൊല്ലുവിൻ ഫിലോലോഗോസിനും യൂലിയയ്ക്കും നേരിയൂസിനും അവന്റെ സഹോദരിക്കും ഒലൂബാസിനും അവരോടു കൂടിയുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാർക്കും വന്ദനം ചൊല്ലുവിൻ വിശുദ്ധ ചുംബനും കൊണ്ട് അന്യോന്യം വന്ദനം ചെയ്യുവിൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സകല സഭകളും നിങ്ങളെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പാഠം അവസാനിക്കുന്നു സുവിശേഷം വിശുദ്ധ മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം മുപ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവചനങ്ങളെ കേൾപ്പീൻ വിശുദ്ധ മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം മുപ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങളെ കേൾപ്പീൻ അവർ ഇസ്ലേമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു യേശു അവർക്ക് മുമ്പായി നടന്നു അവർ വിസ്മയിച്ചു അനുഗമിക്കുന്നവരോ ഭയപ്പെട്ടു അവൻ പിന്നെയും പതിരോട് കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവരോട് ഇതാ നാം ഇസ്ലേമിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ മനുഷ്യപുത്രൻ മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെയും ശാസ്ത്രിമാരുടെയും കയ്യിലേൽപ്പിക്കപ്പെടും അവർ അവനെ മരണത്തിന് വിധിച്ച് ജാതികൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കും അവർ അവനെ പരിഹസിക്കുകയും തുപ്പുകയും തല്ലുകയും കൊല്ലുകയും മൂന്നാം നാൾ കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവനുകീർത്തനം നേൽക്കുകയും ചെയ്യും എന്നിങ്ങനെ തനിക്ക് സംഭവിക്കാനുള്ളത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി സബതിയുടെ മക്കളായ യാക്കൂബും യോഹനാനും അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നവനോട് ഗുരു ഞാൻ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് യാചിപ്പാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുവാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവനവനോട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു നിന്റെ മഹത്വത്തിൽ ഒരുത്തൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ നിന്റെ വലത്തും ഒരുത്തനിടത്ത് മിരിപ്പാൻ വരം നൽകണം എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നത് ഇന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ കുടിക്കുന്ന പാനപാത്രം കുടിപ്പാനും ഞാൻ ഏൽക്കുന്ന സ്നാനം ഏൽപ്പാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് കഴിയുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് ഞാൻ കുടിക്കുന്ന പാനപാത്രം നിങ്ങൾ കുടിക്കുകയും ഞാൻ ഏൽക്കുന്ന സ്നാനം ഏൽക്കുകയും ചെയ്യും നിശ്ചയം എൻ്റെ വലത്തും ഇടത്തും ഇരിപ്പാൻ വരം നൽകുന്നതോ
ജാതികളിൽ അധിപതികളായവർ അവരിൽ പത്രത്വം ചെയ്യുന്നു അവരിൽ മഹത്വങ്ങളായവർ അവരുടെ മേൽ അധികാരം നടത്തുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ അരുത് നിങ്ങളിൽ മഹാനാകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷക്കാരനാകണം നിങ്ങളുടെ ഒന്നാമനാകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ എല്ലാവർക്കും ദാസനാകണം മനുഷ്യപുത്രൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യിപ്പാനല്ല ശുശ്രൂഷിപ്പാനും അനേകർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ മറുവിലയായി കൊടുക്കാനും അത്രേ വന്നത് ഇത് കർത്താവിൻ്റെ ജീവൻ നൽകുന്ന സുവിശേഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹവാനും കാരുണ്യവാനുമായ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ നല്ല പിതാവെ എൻ്റെ ദൈവം ഈ വിശുദ്ധ ദിവസം കർത്താവെ അവിടെ നടിയങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദാനമായി നൽകിയ കൃപയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ അല്പസമയം ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ വചനത്തിന് മുൻപിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആത്മാവിനാലും സാന്നിധ്യത്താലും അടിയങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ കർത്താവെ അവിടുത്തെ വചനത്തെ സംസാരിക്കുവാനുള്ള കൃപയും ബലവും ഏഴയായ അടിയന് നൽകണമേ അവിടുത്തെ വചനം കേൾക്കുന്ന അടിയങ്ങളോട് കർത്താവെ അങ്ങ് തന്നെ ഇടപെടണമേ അങ്ങയുടെ ശബ്ദം ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അങ്ങ് ഏകാഗ്രമാക്കി തരണമേ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്താൽ അടിയങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായിട്ട് സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമൻ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാവട്ടെ മധ്യ കേരള മഹായിടവക സ്ത്രീജന സഖ്യ ഞായറായി സാധാരണയായി നാം ആചരിക്കുന്നത് മാർച്ച് മാസം ആദ്യ ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ പ്രത്യേക ക്രമീകരണ പ്രകാരം ഇന്ന് നാം സ്ത്രീജന ഞായറായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ വിശുദ്ധ ദിവസം ദൈവവചനം സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ അവസരം എനിക്ക് നൽകിയ നമ്മുടെ ഇടവക പട്ടക്കാരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട വർക്കേച്ചിനോടും സബിയച്ചിനോടും ചർച്ച് കമ്മിറ്റിയോടും സ്ത്രീജന സഖ്യത്തോടുമുള്ള എൻ്റെ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ മധ്യ കേരള മഹായിടവക സ്ത്രീജന സഖ്യത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ആശംസകളും നമ്മുടെ ഇടവകയെ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം സ്ത്രീകൾ വിമോചന പ്രവർത്തനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പങ്കാളികൾ എന്നുള്ളതാണ് സ്ത്രീകൾ വിമോചന പ്രവർത്തനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പങ്കാളികൾ ഈ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചുരുക്കം ചില ചിന്തകൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് നാം ഒന്നാം പാഠമായി വായിച്ചു കേട്ട പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് മിസ്രൈമിൽ ജനിക്കുന്ന ഇസ്രയേലിയരായ എല്ലാ ആൺകുട്ടികളെയും കൊല്ലണം എന്നുള്ളൊരു കൽപ്പന ഫറവോൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു എന്നാൽ ഷിപ്ര പൂവ എന്നീ പേർ എന്നീ രണ്ടു സൂതികർമ്മിണികൾ ഈ രാജകൽപ്പനയെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ജീവനോടെ രക്ഷിച്ച് തങ്ങളുടെ തൊഴിലിനോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്നു മിസ്രൈമിൽ കഷ്ടത്തിലായിരുന്ന ഇസ്രയേൽ ജനതയെക്കുറിച്ച് അവരുടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വിമോചനത്തിനായി അവരിൽ നിന്ന് ഒരു നേതാവിനെ ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ വിമോചന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പങ്കാളികളാകുവാൻ ദൈവം ഇവിടെ സൂതികർമ്മിണികൾക്ക് അവസരം നൽകുകയാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം കാണുന്നു സൂതികർമ്മിണികളോ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടു ഇവിടെ നാം എടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സൂതികർമ്മിണികൾ അവർ രാജാവിനെ അല്ല അവർ ദൈവത്തെയാണ് ഭയപ്പെട്ടത് ഇവിടെ സൂതികർമ്മിണികൾ തങ്ങൾക്കുണ്ടായേക്കാവുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ രാജകൽപ്പനയെ പോലും ലംഘിച്ച് ദൈവഹിതം ഇന്നതാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ആരെയും കൊല്ലാതെ രക്ഷിക്കുന്നത് ഈ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വിമോചന പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാകുന്നു മിസ്രൈമിൽ നിന്നുള്ള ഇസ്രായേലിൻ്റെ വിടുതലിൻ്റെ ആദ്യ കണ്ണികളായി അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പിന്നീടുള്ള സംഭവം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഫറവോൻ്റെ പുത്രി നദിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ പെട്ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന മോശ ഫറവോൻ്റെ പുത്രിയുടെ മകനായി അരമനയിൽ വളരുകയും പിന്നീട് എബ്രായരെ ഫറവോൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി മുമ്പിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ആരംഭിച്ചത് സൂതികർമ്മിണികളുടെ ഒരു നല്ല പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഈ സൂതികർമ്മിണികൾ ദൈവം തങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം അത് വിശ്വസ്തതയോടെ ദൈവഭയത്തോടെ ദൈവാശ്രയത്തോടെ നിർവഹിച്ചപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാവുകയാണ് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മെ ദൈവം ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം അത് വലുതായിരുന്നാലും ചെറുതായിരുന്നാലും അതെവിടെയായിരുന്നാലും നമ്മുടെ ഭവനത്തിലോ നമ്മുടെ സഭയിൽ സമൂഹത്തിൽ അതെവിടെ ആയിരുന്നാലും അവിടെ നമ്മെ ദൈവമേൽപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം നാം ദൈവാശ്രയത്തോടെ ദൈവഭക്തിയോടെ ആത്മ
അപ്പോസ്റ്റോലിനായ വിശുദ്ധ പൗലോസ് റോമർ കെഴുതിയ ലേഖനം പതിനാറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നു മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം പൗലോസ് അപ്പോസ്റ്റോലിൻ്റെ കൂട്ടുവേലക്കാരെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു ഇതിൽ എട്ട് സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടുന്നു ഇവിടെ നാം കാണുന്ന കെംക്രയ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകയായ ഫേബ വിവാഹിതയല്ലാത്ത ശുശ്രൂഷകരുടെ പ്രതിനിധിയും അക്വിലാസിൻ്റെ ഭാര്യ പ്രിസ്കില്ല വിവാഹിതയായ ശുശ്രൂഷകരുടെ പ്രതിനിധിയുമാണ് ആദിമസഭയിൽ ഇന്നത്തെ പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കുറവായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സ്ത്രീകൾ അനേക പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിലും ദൈവരാജ്യ നിർമ്മിതിക്കായി പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് പ്രയത്നിച്ചവരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിമോചന പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാക്കായവരാണ് ഇവരിൽ തങ്ങളുടെ ഭവനം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി തുറന്നു കൊടുത്തവരുണ്ട് ശുശ്രൂഷകർക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തവരുണ്ട് ശുശ്രൂഷകൾ മുമ്പിൽ നിന്ന് നയിച്ചവരുണ്ട് അങ്ങനെ പല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ പല നിലകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിമോചന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായവരാണ് ഈ സ്ത്രീകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിഷ്ട പൗലോസ് ഈ സ്ത്രീകളെ കൂട്ടുവേലക്കാർ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് നാമും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടുവേലക്കാരാകുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് നാം മറന്നുപോരുത് ഇന്ന് നാം സുവിശേഷ വേദഭാഗമായി വായിച്ച മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശൻ ചുവട്ടിലെ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയുടെയും ചെറിയ യാക്കോബിൻ്റെയും യോസയുടെയും അമ്മ മറിയയുടെയും സെബതി മക്കളായ യാക്കോബിൻ്റെയും യോഹന്നാൻ്റെയും അമ്മയായ ശലോമയുടെയും പേരുകൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നു മർക്കോസ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം അവൻ ഗലീലയിലിരിക്കുമ്പോൾ അവർ അവനെ അനുഗമിച്ചും ശുശ്രൂഷിച്ചും പോന്നു അവനോടുകൂടെ യരുഷ്ലേമിലേക്ക് വന്ന മറ്റ് സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായിരുന്നു യേശു കർത്താവ് താൻ അതുവരെ കരുതിയ കൂടെ ചേർത്ത് നിർത്തിയ സൗഖ്യമാക്കിയ അനേകരാൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടും തള്ളപ്പെട്ടും ക്രൂശിൻ്റെ ഏകാന്തതയുടെ അനുഭവത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ തങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ സ്ത്രീകളാണ് പിന്നീട് പുനരുദ്ധാനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാനും ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് അവസരമുണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മഗ്ദല മറിയ എന്ന അപ്രധാനയും അവഗണിക്കപ്പെട്ടവളും ദുർമാർഗി എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെട്ടവളുമായ ഈ ഒരു സ്ത്രീ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരു പുതിയ അർത്ഥം കണ്ടെത്തുകയാണ് അവളിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത അവൾ അങ്ങേയറ്റം നന്ദിയും കടപ്പാടുമുള്ളവളായിരുന്നു യേശു തൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നതു മുതൽ അവൾ യേശുവിനെ വിത വിടാതെ പിന്തുടർന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് കുരിശിൻ്റെ ദീനതയിലും ക്രൂശിൻ്റെ കല്ലറയുടെ വാതുക്കലും നമുക്ക് മറിയുടെ വിട്ടുപിരിയാത്ത സാന്നിധ്യം കാണുവാൻ സാധിക്കും സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ദി അപ്പോസ്റ്റൽ ടു ദി അപ്പോസ്റ്റൽസ് എന്നാണ് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ അപ്പോസ്തല ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടമായി പോകാമായിരുന്ന ഒരുവൾ തൻ്റെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരാൽ തള്ളപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരും സ്നേഹിക്കാതിരുന്ന അവളുടെ ജീവിതം യേശുവിൻ്റെ സാമീപ്യത്തിൽ ഒരു പുതിയ മാനം കൈവരിക്കുകയാണ് യു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിൻ്റെ ആദ്യ മിഷണറിയായി ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഉയർത്ത കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ ഓടിയെത്തുവാനുള്ള ദൗത്യം ദൈവം മറിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം തൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചപ്പോൾ മറിയയ്ക്ക് അന്ത്യത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹവും കടപ്പാടും വിശ്വസ്തതയും എത്രത്തോളം ഇത്രത്തോളം നന്മകളും സ്നേഹവും അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന നമുക്കുണ്ടോ എന്ന് നാം ഒന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഈ വേദഭാഗത്ത് കണ്ട ഈ സ്ത്രീകളൊക്കെയും തങ്ങളുടെ മേഖലകൾ മേഖലകളിൽ എങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിമോചന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗവാക്കായി എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഒന്നാമതായി ഇവർ കുരിശിൻ്റെ സഹനം വഹിക്കുവാൻ തയ്യാറായവരായിരുന്നു നാം വേദഭാഗത്ത് കണ്ട സ്ത്രീകൾ കുരിശിൻ്റെ സഹനത്തിൽ ഭാഗവാക്കാകുവാനും കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശിനെ വഹിക്കുവാനും മനസ്സുള്ളവരായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരും ഓടിപ്പോയപ്പോഴും തങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചാലും ശരി തങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ വിട്ട് എവിടെയും പോവില്ല എന്നുറപ്പിച്ചാണ് ഈ സ്ത്രീകൾ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പഴയ നിയമ വേദഭാഗത്ത് നാം കണ്ട സൂതികർമ്മിണികളും ലേഖന വേദഭാഗത്ത് നാം കണ്ട പൗലോ സപ്പോസ്റ്റോലിൻ്റെ കൂട്ടുവേലക്കാരായ സ്ത്രീകളും ഒക്കെ
തങ്ങൾക്ക് വരാമായിരിക്കുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ദൈവഹിതം നിവർത്തിക്കുവാനായി നിലകൊണ്ട സ്ത്രീകളാണ് ഗ്ലാഡിസ് ടെയിൻസ് എന്ന ധീരയായ മിഷണറി വനിതയെക്കുറിച്ച് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി മാസത്തിൽ ഒഡീസയിൽ വെച്ച് തൻ്റെ ഭർത്താവിനെയും തൻ്റെ രണ്ടാൺമക്കളെയും ദാരുണമായി കൊലപ്പെടുത്തിയവരോട് ഗ്ലാഡിസ് ടെയിൻസ് ക്ഷമിച്ച ക്ഷമിച്ച പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഈ ലോകത്തിന് കാട്ടിത്തന്നതും കുരിശിലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സഹനത്തിൻ്റെയും ഉദാത്തമായ മാതൃകയാണ് തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ മക്കളെയും കൊലപ്പെടുത്തിയവരുടെ അതേ നാട്ടിൽ വീണ്ടും മിഷണറി വേല തുടരുവാനും ആ ജനതയെ സ്നേഹിക്കുവാനും ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും ദൈവം അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തി ഇത്ര അനേക ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിലും ചരിത്രത്തിലും കാണുവാൻ സാധിക്കും നാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സുരക്ഷിത വലയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടേതായ ഒരു ഭവനത്തിൻ്റെ കംഫർട്ട് സോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ കുരിശ് വഹിക്കുവാനായി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാം എന്ന് പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇത്രത്തോട് ഇത്രത്തോളം സൗഖ്യത്തോടും ആരോഗ്യത്തോടും അനുഗ്രഹങ്ങളോടും ദൈവം നമ്മളെ കഴിഞ്ഞൊരു വർഷം മുഴുവനും നടത്തി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും അനേക രോഗാവസ്ഥയിലായിരുന്നപ്പോഴും നാം ഇന്നും ഇത്രത്തോളം സൗഖ്യവും ആരോഗ്യവും നാം നാം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും ഇപ്പോഴും കോവിഡിനെ പഴിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശ് വഹിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്തം ശരിയായി നാം നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഈ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശ് നമ്മെയും വിളിക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവോടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാം രണ്ടാമതായി നാം വേദഭാഗത്ത് കണ്ട സ്ത്രീകൾ പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാതെ പ്രതികൂലങ്ങളെ ദൈവനിയോഗമായി നേരിട്ടവരാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ നാം പരിചയപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകഥാപാത്രങ്ങൾ അധികാര ശക്തികളുടെ മുൻപിൽ തളരുന്നവരല്ലായിരുന്നു മറിച്ച് റോമൻ ഭരണാധികാരികളും യഹൂദ മത പുരോഹിത സമൂഹവും ഒന്നിച്ച് വിചാരണ ചെയ്ത് കുറ്റാരോപിതനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി അവർ നിലകൊണ്ടു ഒന്നിനെയും പേടിക്കാതെ ക്രൂശോളവും യേശുവിൻ്റെ കല്ലറക്കിലും അവർ കടന്നു ചെന്നു യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടന്ന ശിഷ്യന്മാർ പോലും പലരും പേടിച്ചോടി അവസരത്തിലാണ് ഈ സ്ത്രീകൾ യേശു കൃത്താവിൻ്റെ യേശു കൃത്താവിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടത് എന്ന് നാം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ഇന്നും സ്ത്രീകൾ യാതൊരു പ്രതിസന്ധിയും തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവരാണെന്നും ദുർബലരാണെന്നും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഇതിലൊരു ഇതിൽ സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് മറ്റൊരു സത്യം എന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിലും ചരിത്രത്തിലും ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലും പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാതെ നിന്ന പ്രതിസന്ധികളെ ദൈവനിയോഗമായി നേരിട്ട അനേകം സ്ത്രീകളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ജീവിതത്തിലെ വലിയ പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിലും ദൈവം നൽകിയ കഴിവുകളെ അത് ദൈവത്തിനായി വിനിയോഗിച്ച അനേകം സ്ത്രീകളെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അതിനൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഫാനി ജെ ക്രോസ്ബി എന്ന അമേരിക്കൻ മിഷണറി വനിത തനിക്ക് രണ്ടു മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഒരു തെറ്റായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫലമായി അന്ധത ബാധിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെതായ കാഴ്ചകളെല്ലാം ഇരുട്ടിലായ ഫാനി ക്രോസ്ബി തൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ചോ തൻ്റെ ബലഹീനതയെക്കുറിച്ചോ ഒരിക്കലും പരിതപിച്ചില്ല മറിച്ച് തൻ്റെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവം തനിക്ക് നൽകിയ പ്രത്യേക കഴിവ് അത് ദൈവത്തിനായി പൂർണ്ണമായും വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ അവർ സന്തോഷിച്ചു ഫാനി ക്രോസ്ബി വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഗാനങ്ങൾ എഴുതുകയും ഈണം നൽകുകയും വേദപുസ്തകം കാണാതെ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു വളർന്നു തികഞ്ഞ ദൈവഭക്തിയും ദൈവ ആശ്രയവും അതുപോലെ പ്രത്യാശയുമാണ് ഫാനി ക്രോസ്ബിയെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നയിച്ചത് തൻ്റെ കണ്ണുകളിലെ ഇരുട്ടിലും പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാതെ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി പ്രത്യാശയോടെ തൻ്റെ ജീവിതകാലം കൊണ്ട് എണ്ണായിരത്തിലധികം കീർത്തനങ്ങൾ ഫാനി ക്രോസ്ബി എഴുതി ഈ ഗാനങ്ങളൊക്കെ ഇന്നും അനേക ജീവിതങ്ങളെ സ്പർശിക്കുകയും അനേകരെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നാം എപ്പോഴും പാടാറുള്ള യേശു കയ്യിൽ മാ സ്വൈരം തൻ മാർവിൽ എൻ ക്ഷേമം അതുപോലെ യേശു എൻ സ്വന്തം ഹലലുയ എൻ രക്ഷക മറക്കല്ലേ നിലവിളികൾ ടു ഗോഡ് ബി ദ ഗ്ലോറി തുടങ്ങിയ അനേക കീർത്തനങ്ങൾ ഫാനി ക്രോസ്ബി തൻ്റെ ജീവിതത്തെ ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പല സാഹചര്യങ്ങൾ എഴുതിയവയാണ് ഒരിക്കൽ ഫാനിയുടെ അന്ധതയെക്കുറിച്ച് ഒരാൾ പരിതപിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ സഹതപിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ മറുപടി പ്രകാരമായിരുന്നു എൻ്റെ ജനനത്തിങ്കൽ എനിക്ക് ദൈവത്തോട് ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അന്ധയായി ജനിക്കുവാനുള്ള അവകാശം ചോദിച്ചേനെ കാരണം അങ
ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായ എല്ലാ കാഴ്ചകളും ഇരുട്ടിലായിട്ടും സ്വർഗത്തിലെത്തിയ ശേഷം താൻ ദർശിക്കുവാൻ പോകുന്ന രക്ഷിതാവിൻ്റെ മുഖമാണ് ഫാനി ക്രോസ്ബിയെ ജീവിതത്തിൽ നയിച്ചത് ഈ രക്ഷിതാവിൻ്റെ മുഖം കാണാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയിൽ തൻ്റെ കണ്ണിലെ കണ്ണുകളിലെ ഇരുട്ടിലും ഫാനി ക്രോസ്ബി തൻ്റെ ഉള്ളിലെ വെളിച്ചത്തെ കെടുത്താതെ പാടി തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഇരുട്ടിനെ അകറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം കാണുവാനുള്ള വാഞ്ചയിൽ അവർ ജീവിച്ചു ഇരുട്ടിൻ്റെ സകല പാശത്തെയും അറുത്തുമാറ്റി ജീവൻ്റെ പ്രകാശത്താൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ നിറയ്ക്കുന്ന കർത്താവിനെ അവർ ജീവിതത്തിൽ രുചിച്ചറിഞ്ഞു തനിക്ക് ലഭിച്ച സംഗീതത്തിലൂടെ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി അനേകരെ ദൈവത്തിനായി നേടുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു ജീവിതത്തിൽ ഏത് പ്രതിസന്ധിയുടെ മധ്യത്തിലായിരുന്നാലും നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വിമോചന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുവാൻ പങ്കാളികളാകുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം സ്ത്രീ ആയിരുന്നാലും പുരുഷനായിരുന്നാലും നമ്മെ ഈ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ച് തൻ്റെ ഉള്ളംകരങ്ങളിൽ വഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിളിയെ മറന്നു പോയ നാളുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നോമ്പിൻ്റെ നാളുകളിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം സൂതികർമ്മിണികൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ദൈവഹിതം അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ പൗലോസിൻ്റെ കൂട്ടുവേലക്കാരായ സ്ത്രീകൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിക്കായി തങ്ങളാലാവുന്ന പങ്ക് വഹിച്ചതുപോലെ മഗ്ദലമറിയ തൻ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ നിമിഷം മുതൽ കർത്താവിനെ വിടാതെ പിന്തുടർന്നതുപോലെ നമുക്കും നമ്മളായിരിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി മേഖലകളിൽ നമ്മുടെ സഭയിൽ സമൂഹത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉത്തമ സാക്ഷികളായി നമ്മുടെ വിളിക്ക് യോഗ്യമാം വണ്ണം ജീവിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ വിമോചന പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായി കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശിനെ വഹിക്കുവാൻ തയ്യാറായി പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാതെ പ്രതികൂലങ്ങളെ ദൈവനിയോഗമായി നേരിട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാം അതിനായി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ആമൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ചേർന്ന് ചെല്ലാം സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായി ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും കാണപ്പെടുന്നവയും കാണപ്പെടാത്ത സകലത്തെയും സൃഷ്ടനായി ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഏജാതനായ പുത്രനായി എവർത്താവായി ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അനുസരണ പിതാവിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രകാശത്തിന് പ്രകാശം സത്യദൈവത്തിൽ നിന്ന് സത്യദൈവം ജനിക്കപ്പെട്ടവനുണ്ടാക്കപ്പെട്ടവനല്ല പിതാവിനോട് ഏകത്വമുള്ളവൻ അവനാൽ സകലവും ഉണ്ടായി അൻമനുഷ്യരായ നമുക്കും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കന്നുമല്ലോ വരിച്ച് മനുഷ്യനായി തീർന്നു പൊന്തിയോസ് പിലാത്തോസിനിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു അവൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു അടക്കപ്പെട്ടു തിരുവത്തിന് പ്രകാരം മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി പിതാവിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു അവൻ ചെയ്യുന്നവരെയും മനുഷ്യനെയും ന്യായമതിപ്പാൻ മാത്രത്തോടെ വീണ്ടും വരും അവൻ്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാകുകയില്ല കർത്താവ് ജീവിപ്പിക്കുന്നവനും പിതാവിൽ നിന്ന് മുത്തൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നവനും പിതാവിനോടും മുത്തനോട് ഒന്നിക്കപ്പെട്ട് മഹത്വപ്പെടുന്നവനും പ്രവാചന ഗുണപ്രയശ്വനുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാതോറിയ പോസ്റ്റലിയുമായ സഭയിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പാവമാത്രം വ്യത്യസ്മയെ അനുസരിക്കുന്നു മനുഷ്യരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തിലും വരുമാന ലോകത്തിലെ ജീവനും ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമുക്ക് നമ്മുടെ തലകളെ ഉണക്കാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നമുക്ക് പകരാം ഒരു പുതിയ പ്രഭാതം കൂടെ കാണുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചതോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഹാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും രോഗങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ലോകത്ത് കർത്താവ് നമ്മെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹത്തോടെ ഈ നാളുകളിൽ നയിച്ചത് ഓർത്ത് നടത്തിയതോർത്ത് സഹായിച്ചതോർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതനായ ഒരു മുഖം രചിച്ചു പോയതുമില്ല ഇളയ നിലവിളിച്ച് യഹോ കേട്ടു അവൻ്റെ സകല കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അവനെ വിടുപ്പിച്ചു എന്ന് കർത്താവ് അങ്ങയുടെ വചനമുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി വിളിക്കുന്നവരാകുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ലജിച്ചു പോകുവാൻ കർത്താവെ അവിടെ നിന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല അതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ നന്മകളെയും അനുഗ്രഹങ്ങളെയും ഓർത്ത് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു 
ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെല്ലാം കുറവുകളെയും കർത്താവെയും ഞങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുന്നു പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിറുകുറുക്കുന്നവരായി കർത്താവെ പരാതി പറയുന്നവരായി പരിഭവം പറയുന്നവരായി ഞങ്ങൾ തീർന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെയും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് നൽകുന്ന നാളുകൾ വിശുദ്ധിയോടും നീതിയോടും സമാധാന പ്രിയരോടും ഈ ലോകത്തിന് സമാധാനം പകരുന്നവരായാലും ജീവിപ്പാൻ നമ്മെ സഹായിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നാളുകൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അനേക ഇടവാങ്ങളുണ്ട് അവരെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിനയത്തോടെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അനേകർ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു അനേകർ ഭവനത്തിൽ ചികിത്സകൾക്ക് ശേഷം വിശ്രമിക്കുന്നു അവരെല്ലാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർക്കാൻ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് മറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൻ്റെ ക്ഷീണത അനുഭവിക്കുന്ന അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആശുപത്രികളിലും ഭവനങ്ങളിലുമായുണ്ട് അവരെ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ആരുമില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ട് കർത്താവെ ചികിത്സിപ്പാൻ സാധ്യതയും സാഹചര്യമില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്ന അനേകരും ഞങ്ങളുടെ അറിവിലും പരിചയത്തിലും ഒക്കെയുണ്ട് അവരെല്ലാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം കടഭാരങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരെ ഓർക്കാം സമാധാനമില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്ന ഭവനങ്ങളെ ഓർക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കളെയും മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം വിദ്യാഭ്യാസം കർത്താവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർക്കാം നമ്മളിന്ന് വിദൂരതയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണയുടെ പ്രയാസത്താൽ കഴിഞ്ഞ ദീർഘനാളുകളായി നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കഴിയാതെ ദൂരത്തായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ ഇടവാങ്ങളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ ഈ ദേശത്തെയും രാജ്യത്തെയും ലോകത്തെയും കർത്താവ് ഈ വല മഹാമാരിയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനമില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്ന ദേശങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും കൃപയും ഈ ദേശത്തെയും വ്യാപരിപ്പാനിടയാകണമേ നമ്മുടെ ഇടവകയെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർക്കാം ഇവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരെ എല്ലാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർക്കാം നേതൃത്വം നൽകുന്നവരെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർക്കാം ഇടവകയിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളെയും ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കഷ്ടാനുഭവ ആഴ്ചയിലേക്ക് നമ്മളെ പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് ഈ നാളുകളിൽ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ കഷ്ടാനുഭാഴ്ചയിൽ നടത്തപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആരാധനകളെയും ശുശ്രൂഷകളെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർക്കാം ഈ മാസം അവസാനം ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൺവെൻഷനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനെ തുടർന്ന് നടത്തപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള വലിയ വാരത്തിലെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് മുഖാന്തരമായി തീരണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുവാനായി ഒരുങ്ങുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇടവകയുടെ ചെറുത് ഫലിതമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം മഹാടവ ഓർക്കാം പി നിതിരുമേനെയും പട്ടക്കാരെയും ശുശ്രൂഷകരെയും മിഷൻമാരെയും മിഷൻ പ്രവർത്തകരെ എല്ലാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് നടക്കേണ്ടുന്ന ഡയസൻ കൗൺസിലിനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർക്കാം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി നടത്തപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള പട്ടത്ത ശുശ്രൂഷയെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നാളെ നടക്കേണ്ടുന്ന കൊയർ ഫെസ്റ്റിവലിനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും ദൈവനാ മഹത്വത്തിനായി തീരുവാൻ അവിടെ നിടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ദേശം നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ കർത്താവ് ദൈവഭയമുള്ള ദൈവത്തെ അറിയുന്ന കർത്താവ് അഴിമതിക്കും ആക്രമണത്തിനും ഒന്നും കർത്താവ് മുതിരാത്ത ദൈവ സ്നേഹമുള്ള ഒരു സംവിധാനം കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തും രാജ്യത്തും നിലനിർത്തുവാൻ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഇടയാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് പ്രതികൂല അനുഭവം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാകരുത് എന്ന ദിവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് ദിവസന്നിധിയിലേക്ക്
നിർവഹിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷ കർത്താവെ അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണം അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിനയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും ശാന്തമായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നീയല്ലാതെ പാരം സകല അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും മുറോടമാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലോട് കർത്താവെ അടി ഞങ്ങളെ ചേർന്ന് വരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരിനെ തുടയ്ക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് യേശു കർത്താവ് ദൈവമാകിയാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് കർത്താവ് ഇതിൻ്റെ മാർഗ കർത്താവ് ചേരുവാൻ എൻ്റെ മാർബോട് ചേർന്ന് ജീവിപ്പാൻ കർത്താവ് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് തടസ്സമായി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ കുറവുകളെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച അപേക്ഷിച്ചതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ മേലും കർത്താവ് അവിടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് നിരന്തരമായ സാന്നിധ്യവും കൃപയും ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മേലും ഇടവാങ്ങളുടെ മേലും കർത്താവ് വ്യാപരിപ്പാനിടയാകണമേ രോഗികളും ദുഃഖിതരും പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരെയും പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്നവരെ അവിടെ നിന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും സൗഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ ശരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കർത്താവ് അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിപ്പാൻ അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം കർത്താവ് അവിടുന്ന് കർത്താവ് തിരുവചനത്തിലൂടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു കുറവ് നിനക്കുണ്ട് എന്ന് കർത്താവ് ആ ശബ്ദം കേൾപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഞങ്ങളുടെ കുറവ് ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ കുറവുകൾ എവിടെ ആവുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ കർത്താവ് എങ്ങോട് ചേർന്ന് ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം കൃപയിൽ ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തണം യേശു നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നത് ഏതോ നീ കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമീൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപയും നമ്മെല്ലാവരും കൂടെ ഇന്ന് നയിക്കും കാലാവസ്ഥാനം കൂടാതെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ ർപ്പണത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ഇതാ സഹോദരങ്ങൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് വസിക്കുന്നത് എത്ര ശുഭവും എത്ര മനോഹരവുമാകുന്നു അപ്പം ഒന്നാകൊണ്ട് പലരായ നാം ഒരു ശരീരമാകുന്നു നാം എല്ലാവരും ആ ഒരു അപ്പത്തിൽ അംശികളിലാകുന്നുവല്ലോ സമാധാനത്തിന്റെയും നിരപ്പിന്റെയും അടയാളമായ കയ്യസൂര്യ നമുക്ക് അന്യോന്യം കൈമാറാം ക്രിസ്തുവിന്റെ സമാധാനം നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ നിൽക്കവേ തന്നെ ഞാൻ കീർത്തനങ്ങളിൽ എൺപത്തി ആറാമത്തെ കീർത്തനം നമുക്ക് പാടാം കീർത്തനം എൺപത്തി ആറ്
സമർപ്പിച്ചിതാനങ്ങളെ ദൈവമാകെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിന്റെ പ്രിയ പുത്രന്റെ രക്തത്താൽ നിന്റെ കൃപാസനത്തിലേക്കുള്ള പൊതുവഴിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പരിശുദ്ധ പിതാവ് അവൻ മുഖാന്തരം അയോഗ്യരായി ഞങ്ങൾ നിങ്കിലേക്കടുത്തു വരുന്നു സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ളതെല്ലാം നിനക്കുള്ളതല്ലോ നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് തരുന്നതേയുള്ളൂ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ദാനങ്ങളെയും നീ കൈക്കൊണ്ട് നിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുട്ടികളെ മടക്കി താഴെയുള്ള പ്രാർത്ഥന ചേർന്ന് ചെല്ലാം യേശുവേ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായുള്ളവേ നിൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ നടുവിൽ നീ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും വന്ന അപ്പം നിറക്കുന്നതിൽ നിന്നെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരണമെന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഉയർത്തുവേ നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം പരിശുദ്ധ കർത്താവേ സർവശക്തനായ പിതാവേ നിത്യദൈവമേ ഞങ്ങളെല്ലാ കാലങ്ങളിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും യുക്തവും ന്യായവും ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന മുറയുമാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം തന്നെ അവൻ ഞങ്ങളെ പോലെ സകലത്തിലും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും പാപമില്ലാത്തവനായിരുന്നു അവൻ്റെ കൃപയാൽ എല്ലാ പാപവികാരങ്ങളെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുവാനും ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയെല്ലാം ഞങ്ങൾക്കായി മരിച്ച് വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാനും അവൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവതന്മാരോടും പ്രധാന ദൈവതന്മാരോടും സ്വർഗത്തിലെ സകല സംഘത്തോടും കൂടെ ഞങ്ങളെപ്പോഴും നിങ്ങളെ സ്തുതിച്ചും സൈന്യങ്ങൾ ദൈവമായ കർത്താവ് പരിശുദ്ധൻ 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 ആകാശവും ഭൂമി നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മകളിതനായ കർത്താവേ നിനക്ക് മഹത്വം ചൊല്ലിയും നിന്റെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തെ പുകഴ്ത്തി മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ആമി കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്നവനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാവുന്നു സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ നീ സത്യമായി പരിശുദ്ധനാകുന്നു നീ സത്യമായി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു മനുഷ്യവർഗത്തോടുള്ള നിന്റെ ആർദ്ര സ്നേഹം കൊണ്ട് നിന്റെ ഏകപുത്രനാ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവം എടുക്കുവാനും ഞങ്ങൾ വീണ്ടെടുപ്പിനായി കുരിശിന്മേൽ മരണമനുഭവിപ്പാനും തന്നുവല്ലോ അവനൊരിക്കലായി തന്നെ തന്നെ ഏക വഴിപാടായി അർപ്പിച്ചതിനാൽ സർവലോകത്തിൻ്റെയും പാപങ്ങൾക്കായിട്ട് മികവായി പൂർണമായി മതിയാകുന്ന യാഗവും വഴിപാടും പ്രതിശാന്തിയും തികയ്ക്കി താൻ വീണ്ടും വരുവോളം തൻ്റെ വിലയേറിയ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇടപെടാതുള്ള ഓർമ്മയെ നിയമിക്കുകയും അതിനെപ്പോഴും ആചരിക്കണമെന്ന് തൻ്റെ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ അവൻ താനൊറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ തന്നെ അപ്പം ടുത്തു സ്തോത്രം ചൊല്ലി അതിനെ നുറുക്കി തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തു പറഞ്ഞു വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകും എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യേ താഴം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം അപ്രകാരം തന്നെ അവൻ പനപാത്രമെടുത്തു സ്തോത്രം ചൊല്ലി അവർക്ക് കൊടുത്തു പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് കുടിപ്പി എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായിട്ട് ചൊറിയപ്പെടുന്ന പുതിയ നിയമത്തിലുള്ള എൻ്റെ രക്തമാകുന്നു നിങ്ങളിത് കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുന്നത് 
അതുകൊണ്ട് പിതാവേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ നിന്റെ പുത്രന്റെ വിലയേറിയ മരണവും കഷ്ടപ്പാടും അവന്റെ മഹത്വമുള്ള പുനരുത്ഥാനവും സ്വർഗാരോഹണവും ആർത്തുകൊണ്ടും അവനിൽ നീ ഞങ്ങൾക്കായി സമ്പാദിച്ച പൂർണ്ണ വീണ്ടെടുപ്പിനായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടും അവൻ കൽപ്പിച്ച പ്രകാരം അവൻ വരുമോളം അവന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നിന്റെ ദാസരായി ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നു കരുണയുള്ള പിതാവേ ഞങ്ങളെ നിന്റെ ഈ ദാനങ്ങളായ അപ്പത്തെയും വിഞ്ഞിനെയും നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഞങ്ങൾ മുറിക്കുന്ന ഈ അപ്പം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്ന ഈ പാനപാത്രം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും ആകേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകേണ്ടതിന് കൃപ നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ താഴ്മയോടെ അപേക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവനിൽ യോജിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഐക്യം പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവാകുന്ന മഷിഹായ് തലയാവുന്ന അവങ്കിലേക്ക് സകലത്തിനും വളരേണ്ടതിന് കൃപ നൽകണമേ അവൻ മൂലമായും അവനോട് കൂടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഐക്യത്തിൽ സർവശക്തനായ പിതാവേ നിനക്ക് സകല ബഹുമാനവാത്വം കാലാവസാനം കൂടാതെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ രക്ഷിതാവായ ക്രിസ്തു ആജ്ഞാപിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രകാരം നാം ധൈര്യത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച ചൊല്ലുന്നത് സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ നിന്റെ നാമ ശുദ്ധിയാണ് രാജ്യം വരണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആരാധന തരണമേ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ രാജ്യവും ശക്തി മാത്രവും ാകുന്നല്ലോ തിരുമേശയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നതിന് മുമ്പായി നമ്മെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് വിനയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് താഴെയുള്ള പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ചെല്ലാം കരുണയുള്ള കർത്താവ് ഞങ്ങൾ നിന്റെ പലവിധമായ വിലകരണങ്ങളില്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം രീതിയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ വേഷങ്ങളിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയല്ലോ സ്നേഹവാനും കാരുണ്യവാനുമാ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് വിശ്വസ്തനായ ദൈവമേ നിങ്ങളുടെ സന്നിധിയോട് ചേർന്ന് വരുവാൻ കർത്താവയോട് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു തോർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും അങ്ങനെ ആരാധിപ്പാൻ കർത്താവയോട് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രം അതിന് തടസ്സമായി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കുറവുകളെയും കർത്താവ് അവിടെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ച് കർത്താവ് അങ്ങയോട് ചേർന്ന് തുടർന്നും ജീവിപ്പാൻ അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം തിരുവചനത്തിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു കുറവ് നിനക്കുണ്ട് എന്നുള്ള ആ കർത്താവ് ആ ധ്വനി എപ്പോഴും കേൾപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളെ അനുദിനം കണ്ടെത്തി അതിനെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവ കൃപപ്രകാരം ജീവിപ്പാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് കൃപ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിറച്ചാട്ട് അങ്ങയുടെ വചനത്താൽ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ മേലും ദൈവത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പും കരുതലും കാവലും എല്ലാം കൂടെയിരിക്കണം കൃപയോട് ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തണം സകല നന്മയിലും അവിടെ നിന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ബലപ്പെടുത്തണം യേശു നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവ തോന്നി കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമീൻ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനം ദൈവത്തെയും അവൻ്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിലും സ്നേഹത്തിലും നിങ്ങൾ ഹൃദയങ്ങളെയും മനസ്സുകളെയും കാക്കട്ടെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും വാഴ്വുകളും നമ്മെല്ലാവരും കൂടെ ഇന്ന് നയിക്കും കാലാവസാനം കൂടെ ആദരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ നോട്ടീസായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ 
എല്ലാ ബുധനാഴ്ച നോമ്പ് കാലങ്ങളിൽ ബുധനാഴ്ചകളിൽ വൈകുന്നേരം ആറര മണിക്ക് നടത്തപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള സന്ധ്യ സന്ധ്യ ആരാധനയും ധ്യാനവും അടുത്ത ബുധനാഴ്ചയും വൈകുന്നേരം ആറര മണിക്ക് നടത്തപ്പെടുന്നതാകുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലത്തെ ആരാധന രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് വിശുദ്ധ സംസർഗ ശുശ്രൂഷയോടു കൂടെ നടത്തപ്പെടുന്നതാകുന്നു എന്നും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ ഈ വർഷത്തെ കൺവെൻഷൻ മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് തീയതികളിൽ നടത്തുവാനായിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാവുന്നുവല്ലോ വിശദമായിട്ടുള്ള നോട്ടീസ് എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലും എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും കൺവെൻഷനുള്ള കവറുകളും എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലും എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് തീയതികളിൽ കൺവെൻഷൻ ഈ വർഷം നടത്തപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു വാഹന ക്രമീകരണത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങളൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈകുന്നേരം അഞ്ചേ മുക്കാൽ മണിക്ക് പൂന്തുരുത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് പരു പരുത്തുംപാറ പന്നിമറ്റം തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലൂടെ ദേവാലയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാഹന ക്രമീകരണമാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും പ്രത്യേകമായി ഓർപ്പിക്കുന്നു വൈകുന്നേരം ആറര മണിക്ക് ഗാന ശുശ്രൂഷയോടുകൂടെ നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ ഇടവാങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണമായ സഹകരണം ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുണ്ടാകണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധ വാരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ കൺവെൻഷൻ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ച ഹോശാന ഞായറാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്നതായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിൽ ആ ക്രമീകരണം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പെസഹ വ്യാഴാഴ്ചത്തേക്കുള്ള ആരാധന രാവിലത്തെ ആരാധന എട്ട് മണിക്കും വൈകുന്നേരം ആറര മണിക്കും ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് പെസഹ വ്യാഴാഴ്ച ആരാധന ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ആരാധന രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉയർപ്പ് ദിനത്തിലെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആരാധന രാവിലത്തെ ആരാധന രാവിലെ അഞ്ചര മണിക്കും അതിനുശേഷമുള്ള ആരാധന രാവിലെ ഏഴര മണിക്കും ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആരാധനകളിലെല്ലാം പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ പങ്കെടുക്കുവാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാസവരി പിടിയരി ലേല കുടിശ്ശികൾ കൊടുത്തു തീർക്കുവാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഇരുപതിലെയൊക്കെ കുടിശ്ശികളെ കൊടുത്തു തീർക്കുവാനായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അതൊക്കെയും ഈ നാളുകളിൽ കൊടുത്തു തീർക്കുവാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണമേ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്